Hi, Leslie. How are you? Can you hear me and see me? No. Hi. Hi, can you hear me? Yes. Okay. I thought I and there was like a problems with my microphone. Yo me siento un poco maravillada de que con Zoom no me ha pasado ni una vez estos problemas de audio que tengo usualmente con Meet. Cuando en la academia, en la otra academia donde daba clases, eh, tenía, daba las clases en Meet y se me trababa un montón el, el micrófono y ahora esto no me pasa. So, pero siempre he quedado como traumada de que cuando entro no me escuchan. <laughs> But you can hear me fine, right? Yes. Yeah. Okay. And look at me too. También me ve, ¿verdad? Yes. Yeah. Okay. I'm so glad for that. So, how are you? Fine. Um, exhausted. ¿Cómo sería exhausted? Exhausted. Exhausted. Yeah. Exhausted. It's like when you are so tired, you've been working all the day and you had a lot of things to do. So you feel like tired, exhausted. <laughs> yeah. The, <laughs> Too much. Oh my God, I understand. What did you do? You were working? Yes. Um, um this weekend, um, well, hemos tenido un evento esta semana, entonces ha sido de de correr de arriba para abajo y ay ajá siento que muchos están muy pesados no se voy a hacer tan buena onda what the happened <risa> <risa> lo peor es que empezó a hablar y no se no si no se encendió la pantalla y era algo de los mexicanos no sé qué era <risa> sorry it was weird okay qué raro me asustó Yeah, you were uh, you were telling me that it was like a moving a uh, uh, moving work, un trabajo movido. Uh-huh. Yes. But uh, um tomorrow finish, yeah. Yeah. Okay, good. And you are like finishing um this model, this English model too right now. So it's an accomplishment week. <laughs> es una semana de de ay de de metas, de, de, de llegar a las metas, right? I'm, I'm so glad to, to see you here, everyone. Creo que todavía se están conectando los demás. Um, I, I think that my day was good. I just, um, I just um, was wondering what I'm, I'm going to do this new and last um, semester at the college. Um, hoy escribí materias, así que estoy oficialmente en mi último semestre de la universidad. So, I'm so happy because, uh, oh my God, I have been working up, uh, with this like a lot of time. And um, I'm really excited to, to be in my, um, the, it, this is the last try. Es el último intento y luego me queda la especialización y me voy a graduar. So, I'm so happy for that. Like, I am... Um, like doing my best, yeah. So um, I'm so happy for that. I think it was a good day. Um, el sistema de la US colapsó como siempre. Um, <laughs> um, pero pude inscribir todas mis materias en un horario que me me quedara mejor. Um, it's at night, and I'm I don't know what I'm going to do if it's like um face to face because. I don't like it. I don't want to get there. Um, I, I I feel good from my home. Um, and nothing. I I just did that. And I was thinking that this is your last um your last class. This is the the last class of the model, um uh, the number sixteen. And I thought that you bueno pensé que quizás ya habían finalizado el examen final. So, um, what's happening with the final exam? Everything is good? Um, la, la, my ayer... exam? Sorry? Sorry? 
<risa> what, what did you say? <risa> yo no lo sentí tan complicado. Yo lo terminé, de hecho, el domingo. Okay. Ya lo terminé con un 99%. Oh, that's amazing. I'm so happy for you. Okay, it was great. Thank you. Mm -hmm. Okay, that's a really well, good congrat congrat Congratulations for your last... Um, como ciclo, el último año. Ah, the last yeah, the last semester in my, in my college. The last semester. Thank you. Um, I wish. Le deseo los mejores éxitos. Que todo salga <laughs> super bien. <laughs> Thank you so much. Uh, I'm, I'm so happy for that. Thank you. I know I'm gonna be a really amazing internationalist. So... I'm proud of myself and I'm proud of you too because you are like finishing the last um the last day of this module. Este es, este es principiante dos. Um, and you are doing your best job. I saw you in these days and like you are not a lot right now. Creo que tengo como a la mitad de los que tenía al principio, but um, creo que quienes perseveran alcanza. So um, I, I was thinking of that because quizás algunas personas no les parezca como tan importante las clases cuando la plataforma en realidad lo que necesitan para pasar es la plataforma. Um, las clases son el medio perfecto para poder improvisar el inglés. Es el espacio ideal para equivocarse, para preguntar vocabulario, para hacer los ejercicios, right? And I think that sometimes it's so tired. A veces es cansado, sobre todo cuando están regresando a sus trabajos, de, de si es, están estudiando, for example, o tienen hijos, or, or something like that, right? It's very difficult. So I understand. So um, congratulations to you. Felicidades a ustedes, a los que están presentes, porque han estado en la mayoría de las clases. Seguramente... En la, seguramente ustedes son los que más han estado and um, you are like finishing so we're going to see one more topic okay and I'm going to show you my screen because we're going to start right now with this okay you can tell me when you can see it yeah. first of all thank you First of all, I need to know, do you know what is a modal verb? ¿Saben qué es un modal verb? No. No. Nunca han escuchado hablar sobre los modal verbs. Okay. So, I'm going to introduce you to this topic, okay? Um, ya no lo van a, a super trabajar conmigo porque hay un, hay un módulo un poco más adelante donde se ven el resto de modal verbs y como súper bien, pero hoy les voy a dejar como las bases, al menos quiero que hoy aprendan qué son, y el primero que es quién, el más básico, lo van a saber utilizar hoy. So, we're going to start with, uh, we're going to start with the reading, okay, I'm going to go to the reading, voy a ir a la conversación, okay, so this is about Ken. And I need two volunteers to help me to read here. Mm -hmm. Two volunteers, someone to be Kayla and someone to be Philip. Who wants to read? Raise your hand. Sylvia. Okay, Sylvia is going to be Kayla and Jennifer is going to be Philip. Go, girls. Oh, look. There's a talent contest on Sunday. Let's enter. I can enter a talent content. Uh, what can I do? You can seem really well. Oh, thanks. Well, you can do. Oh, no. I can't sit at all. But I eat. But I can play the piano. So maybe we can answer the consent. Sure. Who not? Why not? Okay, let's practice tomorrow. Yay! Thank you so much. Okay, this is like a little conversation about I can't sing. Sorry? Okay. Yeah, okay. 
So this is a little conversation about I can sing. And this is where we are going to start, okay? Esa es la parte donde vamos a comenzar. I need you to know, necesito, bueno, les voy a decir esto en español, eh, necesito que ustedes sepan una cosa. Los modal verbs, hay un montón, hay varios, sí, está can, está should, está would, está main, might, right, uh, hay un montón. So, um, los modal verbs son unas palabras que necesito que ustedes es, son verbos auxiliares, en realidad. They are auxiliary verbs that you can use with an infinitive verbs to change the meaning of the sentence. Son verbos auxiliares que usted utiliza con otro verbo, ¿ok? Como I can sing. Can es el modal verb, sing es el verbo cantar, ¿ok? Un verbo en infinitivo para darle un nuevo sentido a la oración, ¿ok? Esos son todos los modal verbs. Son verbos auxiliares que acompañados de otros verbos cambian el significado de la oración. Eso es en general. Sí, en general, en general. Son verbos auxiliares, ¿ok? Um, algo importante que les quiero decir uh, ahorita que están comenzando como a ver los modal verbs, sí, este es el primero eh, que se enseña usualmente, pero van a ver más. Entonces, eh, les quiero decir que siempre que piensen en los modal verbs, piensen desde el inglés porque hay varios de ellos que no tienen una traducción directa al español, que si yo se los traduzco al español, usted no va a entender el significado porque puede sonar igual uno o el otro en español. Sin embargo, en inglés, para diferenciarlos se utilizan las intenciones, ¿ok? Los verbos modales están hechos, son los verbos de probabilidad, les dicen, porque están, eh, están hechos para hablar sobre probabilidades en el futuro. Um, todos los modal verbs que están en inglés tienen una intención, ¿ok? Una intención. Es decir, que al utilizarlo, usted tiene una intención al hablar. Y el modal verb que usted va a utilizar va a depender de la intención que usted tiene al hablar. Por eso es que hay muchas oraciones en las que usted puede ocupar di el, diversos modal verbs con la misma exacta oración. Y si yo se lo traduzco al español, va a sonar exactamente lo mismo, no le va a encontrar la diferencia. En el inglés tienen intenciones. Así que cada vez que aprendan un modal verb, sea conmigo o con otro teacher, quiero que le pongan atención a la intención que tiene el modal verb, ¿ok? ¿Con qué intención se utiliza? Dicho esto, vamos a comenzar con quién. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta, hasta, hasta aquí? ¿Questions? No. No. Perfect. Ok, we're going to go back to the presentation. Ok, we are ready the, the reading. Ok, the modal verb can. First of all, can is a verb that you might know, and it's the verb poder. Es el verbo poder, significa poder. And when you are using as a modal verb, you are talking about abilities. Look at this. That's the intention of this modal verb. Esta es la intención de este modal verb. Abilities. Something that you can do, que usted puede hacer, or you can't do, o que no puede hacer, ¿ok? Abilities. Más que la probabilidad, en esta, este, este modal verb en específico, yo siento que más que la probabilidad de que algo se pueda o no se pueda hacer es si usted puede o no hacerlo. And there's a difference between something that I can do that something I do, ¿sí? Quiero que vean esta diferencia. No es lo mismo decir, I sing, yo canto, que decir, I can sing. Because when I say I can, I am talking about my ability to do that thing. ¿Ok? Si yo digo yo canto, cualquiera canta. Sí, cualquiera. Sí, yo me puedo poner a cantar. Like here. Otra cosa es que alguien pueda cantar, como Taylor Swift, por ejemplo. For example, like she's a singer or I don't know, like Beyonce or um, like Ariana Grande or something like that. Or like they can sing. ¿Ok? So it's different. It's different. Sí, Silvia, dígame. Eh, podemos decir que es como tener el talento. La habilidad. Ok. La habilidad. Ability. Este es el propósito de Ken, habilidad. Siempre que les vayan a enseñar un modal verb, pregúntenle al teacher cuál es la intención del modal verb. Porque les digo que pueden ocupar varios modal verbs que en español van a sonar exactamente lo mismo si se los traduzco. Ok. 
la intención en el inglés es lo que cuenta. Así que cuando aprendan los modal verbs, aprendanlos desde el inglés. ¿Qué intención tiene usted al utilizar este modal verb? ¿Con qué intención yo digo esto? Si cuando yo digo, I can draw, I can draw, yo estoy, yo tengo la intención de hacerle saber a ustedes que tengo la habilidad de dibujar. Sí, I can, because I'm using can, the modal verb can. Estoy utilizando el modal verb can. Ok, entonces ustedes están entendiendo. Mi intención es aclararles que yo tengo la habilidad de hacer esa cosa. Por ejemplo, I do race, but I can't do race. Um, yo hago arroz, pero no es que pueda hacerlo. Sí, una cosa diferente es hacerlo y otra que me quede bien. Right? So, es diferente la, a llevar a cabo la acción que tener la habilidad de hacer la acción. ¿Cierto? ¿Me entienden hasta ahí? ¿Sí? Sí. Yeah, of course. Okay. So, that's the first modal verb. Can. Can use it for abilities. The structure is. Esta estructura es la misma que ustedes van a utilizar en todos los modal verbs. Okay? Esta estructura es general para todos los modal verbs. Okay? So, look at this. In positive, we're going to use the subject that is the person that we are talking about, you already know, the modal verb, en este caso que estamos utilizando can, pero van a, van a aprender a utilizar más modal verbs, like should, like might, like may, like shall, like um, might, like could, yeah, like would, todos estos modal verbs. Entonces, pueden, van, a ir, van a ir utilizando la misma estructura, solo que cambiando el modal verb. Subject, modal verb, Verb in infinitive, el verbo en infinitivo. Estos son los modal verbs en presente. Uh, en, en algún punto también van a ver los modal verbs en pasado, ¿ok? Porque hay una forma de, de utilizarlos como en pasado, pero el modal verb no cambia su estructura, ¿ok? Así que ahorita vamos a concentrarnos en el presente porque eh, primero es importante que se aprendan los modal verbs en el presente antes de que se lo sepan en pasado, ¿right? Que es más fácil. So, esta es la estructura para modal verbs en presente. Subject, modal verb, verb in infinitive, complement. In negative, subject, modal verb in negative, que en el caso de can es cannot. Ok. Can not. O su contracción, can't. No todos los modal verbs tienen una contracción. Este sí, can't. Se puede contraer a can't. You can say cannot o you can say can't. Para todos los sujetos es igual. Ok, ese es el negativo de este modal verb. The verb in infinitive and the complement. And in questions, we're going to use the modal verb first. Como les he dicho, algo peculiar de los, de los tiempos en inglés es que todos tienen la, esta estructura en positivo, en negativo y en pregunta, que es casi que la misma y lo único que va cambiando es el tiempo del verbo y el auxiliar. En este caso, el auxiliar del tiempo es el modal verb que usted está usando. Por lo tanto, le da la vuelta al sujeto con el auxiliar que es el modal verb. Ok. So we're going to use modal verb at, at the beginning, then subject, then verb, then complement for questions. Ok, esta es la estructura. Les quiero dar algunos ejemplos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, teacher. No. No. Ok. Voy a dar algunos ejemplos. Rapidito. ¿Dónde está mi pizarra? Permítanme. Voy a presentar mi pizarra. Si se pregunta modal verb, si son verbos modales. Verbos modales. Y algunos existen en español, pero hay otros que no. Entonces, no tienen el, el mismo significado. Por lo tanto, si sí quiero que se, que se graben mucho esto de que tienen que aprenderlo desde la intención y no desde el significado traducido. Que el significado traducido no les va a servir para aprenderse los modal verbs. Solo la intención. Si usted, si usted sabe cuál es la intención de cada modal verb, sabe cómo utilizarlo. And you don't, you are not gonna need the translation. No va a necesitar la, la traducción. So, en positivo decíamos, sujeto, modal verb, verb in infinitive, complement. My mom can mm, sing pretty well. My mom can sing pretty well. Okay, look at this. My mom is the subject of the sentence. 
Can is the modal verb. Sing is the verb in infinitive. Si lo ven, está en su forma base. Cantar, jugar, nadar, eh, caminar, sing. Ok, in infinitive. Y el complemento, pretty well. Mi mamá puede cantar bien. She, we are talking about an ability of my mom. She can sing pretty well. Ella puede cantar muy bien. That's an ability for her. Ok, es su habilidad. Es la habilidad de ella. Yes, Erika. Y luego Jennifer. Uh -huh. Hi, teacher. Uh, I have a question. Yeah, tell um, me. Aquí, por ejemplo, cuando está hablando de tercera persona, aquí ya no se usa la S en, en, los verbos, en no. el verbo. No, porque está usando modal verb si es la misma regla para todos. Aquí no. No, no. Ah, okay. Gracias. My pleasure. Ok. ¿Había otra manita levantada? Sí, yo. Uh -huh. este, no directamente del, del modal verb, pero este, eh, ¿cuál es la diferencia o forma de uso del will? Ya que tenemos este, el mismo good, ok, que básicamente es la misma traducción de, de son, bien. Son palabras sinónimos. You can say pretty good también, pero, yeah, pretty good, for example, like, she, o sea, uh, she no hay can una regla formal. Good. No hay una regla formal, este, por, por, como formalidad. A la hora de estar en un trabajo o algo. Mm, no. No, creo que no. Creo okay. que no. Sí, creo que puedo utilizarlo de las dos formas. Good or well. Um, como... Eh, no. Según usted crea que se escucha mejor también. Según la ocasión. Ajá, según okay. la ocasión. Gracias. Well es como... Es como bueno, pero... De que algo estuvo bueno, no sé. <risa> I'm, I'm trying to la verdad es que no les, no les encuentro ninguna diferencia si lo pienso bastante I can okay, say like yo, yo, yo entiendo, ok, gracias uh -huh. yeah, don't worry ok yeah. ok, so um, another question no sé si estaba, alguna otra pregunta no so I'm going to continue with this ok, my mom can sing pretty well I can say you You can't drive at all. You can drive at all. Yeah, tú no puedes manejar como bien. <laughs> at all is como en, en absoluto. Sí, en absoluto, como um, you can drive at all. Like, como no, no puedes manejar. Sí, no puedes manejar. That's not your ability, right? Um, at the beginning, when I when I was learning to, to how to drive, um, I, I used to, I used to think that there was not an ability for me to drive. Right now, I can say that I can drive. I can do it. I can do it right now. But at the beginning, I just think like, oh my God, I'm never going to do this because it's so difficult. Uh, at the beginning, like, yo creo que por el mismo TDA a veces se me hacía bien complicado manejar y me ponía muy tensa. En ese momento decía que manejaba, pero no podía manejar. Ahora sí puedo. <laughs> so I can't do it right now. But this is just an example. You can't drive at all. Tú no puedes manejar. Okay, you can't. Look at this. Subject. Modal verb in negative. Can't, que es la contracción. Also, you can say cannot. Drive, manejar at all. Como en absoluto. Las preguntas. El modal verb va primero cuando usted hace una pregunta. Primero va a ser can y luego el sujeto. Can... My brother um, play piano. For example, can my brother play piano? Yeah, Th that's an ability for hi for him for him. That's an ability, right? Can my brother play play piano? Okay. Puede mi hermano tocar el piano? ¿Cómo me contestarían a esta pregunta? Who wants to answer it? Mm -hmm. Raise your hand. No, cannot. No, he cannot. Okay, no, he can't not. Uy, ¿qué dice? <laughs> I'm sorry. No, he can not. You can say do it, for example. Hacerlo. No puede hacerlo. No, he can not do it. Or he can't play, for example. That's great. 
Okay? You are doing fantastic. Do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto en específico? No? No. Okay. So I want your questions and answers. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Uh -huh. Give me a question. You can do it. Okay, Leslie, go. You can draw. Can, perdón. Can you draw? Can you draw? Okay. Thank you so much, Leslie. Who wants to answer the question? Mm -hmm. ¿Quién le quiere responder la pregunta de Leslie? No, I can't. I no. can't draw. Excellent. No, but I can draw. I can, I can write. Yeah. Okay, I can draw, but I can? Uh, write. Escribir. Yeah. yeah. Amazing. That's a really good answer. Look at this. Um, She's talking about something that he uh, she doesn't have the ability, but um she's talking um in in the second like in the sentence um she's talking about something else that she can do okay but, that's amazing that's a really good answer okay for no okay more but i can't draw i can ah, sí, sí. perdón perdón yes. yo, yo lo comí yo me lo comí i'm sorry ah. <laughs> okay <laughs> okay <laughs> yeah okay that's good okay um jenny do you want to ask a question Okay, uh, can you, can you cook Italian food? I, Italian food? Yeah. Okay. Who wants to answer this question? Raise your hand. Thank you, Jennifer. You did it so great. Mm -hmm. Who wants to answer this question? Mm -hmm. Guys, you there? Who wants to answer it? You don't want to, you don't want me to pick someone. No quieren que yo. Okay, Leslie. No, I cannot. But I cook Mexican food. But I can cook, don't forget the verb, Mexican food. Okay, great. That's amazing. Me gustan estas en el que decimos que no podemos hacer algo, pero sí podemos hacer algo más. Right? That's incredible. That's good. Amazing. Okay. Thank you so much. Okay, I'm gonna do so the next question like um can my sister um can my sister um run eight miles? Okay, who wants to answer this question? Mm -hmm. Jennifer, okay, go. Yes, she can, but she's better than um, sleep eight hours. Okay, yeah, that's a really good answer too. Okay, she can, but uh, for example, she doesn't want to because she's tired or something like that. It's a good uh, answer too. Like, si tiene la habilidad de hacerlo, pero quizás no quiera porque algo le está pasando, right? That's good. That's great. Me, me, me gusta que sepan cómo ponerles complemento a las oraciones. That's amazing. Eso es justamente lo que necesito que aprendan a hacer. Okay, Jennifer, can you please do a question? Um, uh, can your father drive a tractor, a truck? 
Okay. Can your father drive a truck? Who wants to answer this? Uh -huh. Okay, hay varios participantes. Tenemos a Erika, Andrea, Silvia. Okay, Silvia. Uh, no, I cannot, but I drive a bicycle. Okay, I cannot, but I drive a bike. Okay, um, technically it's okay, but I, I algo que no encaja, que es? In general, what is it? Es hablando de ella. Ajá, estamos, eh, ¿quién era el sujeto? El padre, es he can. <laughs> Ajá, exactly. ¿Cómo lo diría entonces? He cannot, no, he cannot, but, but he, y ahí se, se es correcto, right, no es montar. Ah, no, el significado ah, es. Sí, vea. Tarde, sí, 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 tienen razón. No sé por qué no lo, no lo, um, no, no me había dado cuenta, pero sí tienen razón, es right. <ríe> Yo les había dicho eso y se me olvidó por un momento. Y yeah, acabo de recordarlo. Ah. Yeah, but you did it great, thank you. Ah, así veo que están pendientes. <ríe> pero, pero el tractor no es un automotor, no es ese sí drive. Ah, sí, sí. Creo que sí vea, sí vea. Es un es... Ajá, sí. automotor. Solo bike. He Ajá. cannot drive and he cannot drive, but he can ride a bike. <ríe> ok, that's great. It was good. Ok, thank you so much. Sí. Estamos despiertas. Ah. Yeah, yeah, I'm sorry, I'm sorry. I'm, I'm like losing my mind. But Nuestra you are doing fantastic. Esta participación cuenta? puede acusarnos de estar dormida, pero no lo estamos, <risa> compañera. <risa> Ajá, podrá la teacher ser dormida, pero ustedes no. <risa> ok, excellent. You are doing fantastic with this. Ok, I just need to come back to this because I want to do this exercise with you. Este ejercicio lo quiero hacer todos juntos. Okay, this is about something that they can and they cannot do. But it's about like something that, um, well, you're going to analyze the picture and you're going to tell me if she or he can or not do that. Okay, so uh, yo les voy a ir asignando una cada una. Okay, la primera va a ser para Andrea Alejandra. You there? Ah, no, la primera ya está hecha. La segunda es. <laughs> Andrea Alejandra, you there? Uh, I can I aches, no sé. I can no act. Sé. Uh -huh. Yeah. Okay, good. Of course, I can act. If you see the picture, there is a woman who is in this scenario and she is acting. So you say like I can act, porque se ve que puede. Sí, el punto es analizar la situación, right? Si ustedes ven que la situación no se pudo, pueden decirlo en negativo, right? But that was, I can act. Yo puedo actuar. I can act, okay? Good, thank you so much, Andrea. Okay, Andrea. Uh, let me see the next one in my list is Erika Lisette. You there? Yes. The three is yours. Tell me. I can't sing. I can't sing. Amazing. I can't sing. That's cool because um you can see that there is a guy uh like uh, like uh, in, in the back of this girl and he's like um oh my god what is she doing and something like that so uh and in like design of music you can see that it's like a little twisted so um she definitely can't sing okay i can't sing that's the current answer thank you so much yes yeah, silvia eh, pero yo por la imagen entiendo que no puede cantar uh -huh. yeah that's why that's what your classmate says <laughs> it is uh, i cannot or yeah, eh, lo dijo en contracción. I can't, pero es I cannot. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Ella okay. lo dijo en, en, en contracción. Sí, dijo can't. 
Ajá. Ten, pónganle okay. atención a esa T al final. Porque. Ajá, sí, ahí ajá. No, no, no la escuché. Ajá. Y yeah, of course, okay. puede ser que no la haya escuchado. Ah, pasa con algunas contracciones. Y no todos los valores tienen una contracción en negativo, pero este sí, que es, y, y solo es la T, entonces tienen que aprender a diferenciar el can de can't y también okay. a pronunciarlo. Ajá, a pronunciarlo. Yes. Can't, Thank I you. can't. Mm -hmm. But you're doing fantastic. I can't sing. Or I cannot sing, of course. Okay, let me see who is the next one in my list. Tenemos a... Jennifer Albanes, okay? The floor is yours. Okay, I can fix car. Uh, again, again? I can fix car. I can fix cars. Excellent, I can fix cars. She looks like um pretty, pretty. Uh, I can say like I'm proud of herself like she's doing her work and that it fits cars so obviously she can do it okay I can fix cars okay amazing applause to you you are doing fantastic okay let me see who is the next one in this list there is Leslie okay Leslie the number five is yours I can't play tenis. I can't play tennis. Excellent. Se ve como que le está cayendo la, la bola en la cabeza, right? Mm. So, uh, probably he can do it. So, yeah, I can't or I cannot play tennis. It's not his ability. <laughs> no es su habilidad, right? Se ve que le va a caer en la cabeza. So, of course, he cannot. I cannot or I can't play tennis. Good job, Leslie. You did it so great. Okay. Let me see. The next one is Silvia. Silvia, the six is yours. I can't ice skate very well. Okay. You can't ice skate very well. Okay. Yeah. Um, you can see that the girl is like it's screaming um on the floor and <laughs> and dies, and probably she can't skate como patinar en hielo. I skate es patinar en hielo very well, right? Um, she can't do it or cannot do it. So I cannot or I can't do that. Okay, thank you. Okay, okay the other one. This is for. Vanessa, Arana, you there? I can play the piano. I can play the piano, perfect. I can do that. She, um, you can see that it, there is a woman who is playing the piano and apparently everything is okay, so she can. Yeah, I can play the piano. Thank you so much. And the last one is gonna be for... Andrea Alejandra. <laughs> yeah. Eh, I can cut eight I. Okay, at all. Repeat at all. At all. Mm -hmm. Les decía que at all es como. Como del todo, ¿sí? Como que. Como les explico, como yo haciendo arroz, pues. Sí. <ríe> como yo haciendo arroz, pues. O sea, no es como que pueda del todo. No me queda feo, pero no es mi mejor habilidad, pues. You, you understand at all, como del todo. Sí, como del todo. Ok. I can't or I can't not, I cannot cook at all. No puedo cocinar del todo. Se le ve que se le está quemando todo ahí, right? So, she can't do it at all. Ok. Perfect, you did it so great with this, okay? Fue un ejercicio bastante fácil. You did it so great. So, I need to know if you have any questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? No. Okay. So, we're going to go to the speaking activity. You are going to tell to your classmates, le van a contar a sus compañeros, 
three things that you can do. And three, you can't. Le van a contar a sus compañeros en las breakup rooms. En la breakup room. Tres cosas que pueden hacer y tres cosas que no. Ok. So you're going to socialize with your partners. Lo vamos a socializar también después, pero quiero que entre todos se contesten. Ok. Que Leslie le cuente a Jennifer. Jennifer le cuenta a Andrea. Andrea le cuenta a Erika y así. Ok. Que se cuenten entre ustedes tres cosas que pueden hacer, tres cosas que no. About abilities. So I'm going to create a breakup room and you can go it. I'm going to see you in a few minutes. Go. Get into the breakup rooms, please.
Okay, I think we are all back. Okay, so how was the exercise? Who wants to share it? Estaba bueno el chambre. <laughs> In English, I hope. <laughs> Silvia, aquí voy a hacer venta loca del curso mejor. Ay, es, cabal. Okay. Okay. Yo justo a participar iba, pero me, me debió la atención Jennifer con su con su talento. Ah, ok. What's Jennifer's talent? Yeah, filmo autógrafos los sábados. Oh my god. No, I I am uh, tell you that I can make a perform and I can make un cuento a Big Bang Theory too. Okay. Yeah, really? Yeah. Oh my god, that's amazing. Yeah. That's your ability. Yeah. <laughs> okay. Yeah. Good. Thank you. Okay. Someone else? Mm -hmm. Silvia? Okay. What? Mm -hmm. What can you do or what you can do? Cuénteme alguna de las cosas que puede o no puede hacer. Okay. Uh, I can swim very well. Okay. See, I like. Okay. And I can cook uh, Salvadorian food. Really? Yes. Okay. Um, I can play uh, softball. I can do that too. <laughs> yes. Okay. I can dance. I can dance. I like. I like it, but I can't. <laughs> I understand. I understand. <laughs> okay. Thank you. You did it so great. Uh, first of all, I need to know if you have any more questions about the modal verbs or can. ¿Alguna otra pregunta? Lo que les digo, yo sé que fue súper rápido, pero es la base de todo lo que conllevan los modal verbs. Mientras se acuerdan de lo que les dije de las intenciones, lo van a hacer bien. So. No. So. Questions? It's a context. The context, of course, and intentions. Because when you are speaking in English and you are using the modal verbs, you are talking about intentions. Todo es sobre intenciones. Entonces, todo se tiene que ver desde el inglés. Sí, aprender para qué significa ese, ese modal verb, pero del inglés. ¿Ok? Porque si lo traduce, algunas oraciones van a sonar igual en el español. Entonces, no va a tener sentido. Usted no le va a encontrar la diferencia uno con el otro si lo dice en español. So. Y que... ¿Qué, perdón, ¿Qué consejo más práctico nos podría eh, dar a la hora de... Yo sé que tal vez este tema no lo vamos a ver con usted, pero usted lo entendemos, creo, bastante bien la mayoría. Entonces. I'm so glad. <risa> un okay. consejo práctico, porque yo, yo estuve leyendo hace un, hace un tiempo, pero sí, la verdad es que me confunde eso de que él podría como consejo, él podría como posibilidad, y entonces yo así como que, entonces, ¿cuál es? El yeah. show o el me, no. Ok. Mi consejo es que le pregunten a su teacher cada que les dé un modal verb nuevo cuál es la intención con la que se usa. Todos tienen una intención. Y, por ejemplo, en rangos de probabilidades, cuando yo enseño los modal verbs, yo les doy los rangos de probabilidad. Por ejemplo, el Ken es el 100% de la habilidad. O sea, usted 100% puede hacer una habilidad. Sí, habla de que puede por completo. Está, por ejemplo, Cult, que es uno que va como un poquito más abajo, que es un podría también. Y digamos que tiene como un 90% de probabilidad. Y así se van como midiendo por probabilidades también. So, mm, okay. yo digo que la cosa, dos cosas importantes que tienen que tener en mente. Una, los modelers tienen que pensarlos desde el inglés, siempre. Así que cuando pregunten las intenciones, escriban la intención en inglés. Like, um, can is for abilities, ¿sí? Para que se acuerden, abilities, right? Y así cada uno de los modal verbs. Pregúntenle a su teacher cuál es la intención con la que se utiliza ese modal verb, ¿ok? Porque como les digo, hay varios que significan lo mismo si yo se los traduzco al español. Entonces no van a entender desde el español la diferencia. El punto es que su teacher les diga por qué ese modal verb es diferente al otro. 
en inglés, ¿ok? En inglés, ¿por qué es diferente en inglés? ¿Por qué es diferente si yo digo, I can cook? Si yo digo, I should cook, a que yo diga, I could cook, ¿sí? Si estoy hablando prácticamente la misma cosa, pero como cambia el modal verb, cambia la intención también con la que lo estoy diciendo. So, siempre pregúntenle a su teacher cuál es la intención de ese modal verb. Tiene que saberlo, right? Porque así se, así se aprenden los modal verbs. Y son very easy porque todos tienen la misma estructura de Ken. Todos, todos, todos tienen la misma estructura. Así que solo van a ir aprendiendo las intenciones y utilizándolos, right? Así que son, son bastante fáciles. Yeah, that's my advice to you. Okay, is there another question? No. No. Okay. So, um, solo me queda decirles que ha sido un placer ser su maestra en este módulo. Seguramente no voy a ser yo quien es el siguiente porque siempre me cambian. Pero ha sido un placer poderles enseñar. Y espero que algo de todo lo que les he dicho aquí realmente haya quedado dentro de ustedes. Creo que ustedes han sido los que más como participaron y estuvieron pendientes de las clases. Así que les quiero recordar que estos espacios son precisamente para que usted aprenda. Así que no crea que solo llenando la plataforma y teniendo el certificado ya sabe inglés. Tiene que sentir la confianza de poder hablarlo. Y no va a sentirlo si no se pone a hablar. Yo sé que, no, que, que a veces nos frustra o nos da nervios, pero no hay mejor manera de aprender que practicar si sí, la práctica hace al maestro se los digo yo, que soy maestra <risa> eh, que hay, hay cosas sí. que incluso he aprendido enseñándolas <risa> se nos traba la lengua <risa> sí no se, no se preocupen si se les traba la lengua recuerden que tuvieron una teacher a la que se le traban los dos lenguajes <risa> so, yo, yeah. quiero, yo quiero darle las gracias porque por tomarse el tiempo la dedicación y y la verdad que usted habla muy bien porque se le entiende bien lo que dice, la pronunciación y, oh. y yo se aprendí mucho y espero okay. poder verla en otro módulo. Yeah, I hope. Tal vez yo le dé otro módulo después. Esperemos. <risa> yeah, but um, también ha sido un placer para mí conocerles, guiarles en este proceso y espero que hayan aprendido todo lo que pudieron. Así que gracias por decirme que también me entienden. Así me siento mucho mejor siendo maestra cuando ya me dicen como teacher, sí le entiendo. Siento que vale la pena lo que hago. Cuando mis alumnos lo dicen, siento que vale la pena. <risa> okay. Nice to meet you. Nice to meet you. De mi parte. De mi parte, igual, externarle mis agradecimientos. Eh, estoy totalmente conforme con su forma de enseñar. Eh, han habido muchas cosas que en otros cursos o en otras, yo les contaba a mis compañeros que me gusta bastante leer y ver videos sobre inglés. Entonces, hay videos y cosas que no, no logré entender que con usted sí. Le agradezco. Y si tuviera que pedir eh, quizás una disculpa por, tal vez, creo, y siento en algún momento quizás, como grupo pudimos haberla hecho sentir mal al no ser tan participativos, al estar siempre casi eh, calladitos. Eh, tal vez es por la misma pena que usted misma hablaba al principio, el miedo a equivocarnos. Pero no, no, no ha pasado, creo, un día sin que los que estamos acá presentes hayamos aprendido algo. Oh, Yo le agradezco sí. mucho, realmente. No, you're gonna make me cry. <risa> um, yo soy bien sentimental, bien emocional. Um, I know that sometimes can be a little difficult to let go the nervous. Sé que dejar ir los nervios pueden ser, puede ser difícil a veces. Sé que a veces por miedo a equivocarnos les da miedo abrir el micrófono, pero por eso les recuerdo que las clases, al menos conmigo, siempre les digo como este es el lugar seguro para que se equivoquen. Nadie les va a decir nada porque ese es el punto. Si no se equivocan, no van a aprender. So... Um, quizás me preocupa cuando no participan porque digo como, oh my God, entonces, ¿qué estamos haciendo, right? ¿Por qué, por qué no los pongo activos? So, uh, me preocupa, me preocupa cuando no, no, no están activos. Pero um, los veo progresar, los he visto progresar a todos y eh, estoy muy orgullosa del proceso que llevan. Y siéntanse orgullosos ustedes también del proceso que llevan y no se rindan. Si ustedes pueden con todo lo que con todo lo que estén dispuestos a lograr y a esforzarse por ello. So you can do it, ¿ok? Espero verles en futuros módulos y si no, pues ha sido un placer para mí coincidir con ustedes hoy. Ay, Gracias. Bueno, mucho gusto. Bye. 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 Igual a todos, compañeros. Bye. Espero sigamos practicando los que estemos en un grupo pequeño.
Yeah. Okay. <laughs> Good night. Good night. Good night. Take care. Igualmente. Adiós, teacher. Ha. Bye. <laughs> Take care. <laughs>